కరెంటు ఛార్జీల బాధుడు పన్నెండు వేల కోట్లు ట్రూ ఆప్ పేరుతో ట్రూ అప్ పేరుతో దొడ్డిదారిన మోత ఈఆర్సీకి డిస్కమ్ల ప్రపోజల్ సర్కార్ డిస్కమ్ల తప్పిదాలకు జనం పై భారం ఇప్పటికే నలభై నాలుగు కోట్ల వస్తువులకు అనుమతి కరెంటు కొనుగోళ్ల నష్టాలు ముప్పై మూడు వేల మూడు రెండు వందల పన్నెండు కోట్లు డిస్కమ్ల ప్రభుత్వ సంస్థల బాకీ ఇరవై వేల ఎనిమిది వందల నలభై ఒకటి పాయింట్ సున్నా మూడు కోట్లు జనవరి పద్దెనిమిదిన ట్రూ ఆప్ ఛార్జీలపై ఈఆర్సీ విచారణ చేయబోతా ఉందట ఈ ట్రూ ఆప్ అంటే ఏందయ్యా మీ మైల పోలు వెళ్తున్నాయి ఇది రావు ప్రజలారా ఇగో ఎంత వసూలు చేస్తారట మీ దగ్గర పన్నెండు వేల కోట్ల రూపాయలు ఇప్పుడు కరెంటు బిల్లుల మీద వేస్తారట పెంచు వసూలు చేస్తున్నట కేసీఆర్ బంగారు తెలంగాణ ఏడుకు వచ్చిన ట్రూ ఆఫ్ ఛార్జీలు అంటే డిస్కమ్ల విద్యుత్ కొనుగోళ్లు సరఫరాలో తేడాలు తేడాతో లావాదేవీలో అంటే డిస్కమ్ల విద్యుత్ కొనుగోళ్లు సరఫరాలో తేడా లావాదేవీల్లో వచ్చే నష్టాన్ని వినియోగదారుల నుంచి అదనంగా వసూలు చేయడమే ట్రూ ఆఫ్ ఛార్జీలు అంటారు నష్టాల సర్దుబాటు పేరుతో గతంలోనూ ఇలాంటి వసూలు జరిగాయి డిస్కమ్లు తమ నష్టాలను తగ్గించుకునే పద్ధతులు పాటించకుండా ఇలా ప్రజల నుంచి బిల్లులు పెంచి వసూలు చేయడానికి ఈ విధానం తీసుకొచ్చారు సర్దుబాటు రుసుములు సర్ఛార్జీలు ట్రూ ఆఫ్ ఛార్జీల ఇలా పేరు ఏదైనా భారం మాత్రం జనం పైన మోపుతున్నారు ఇక కరెంటు ఛార్జీలు పెంచబోమని చెప్తూనే ప్రజలపై దొడ్డిదారిన పన్నెండు వేల కోట్లకు పైగా భారం మోపేందుకు రాష్ట్ర సర్కార్ రెడీ అయింది కరెంటు సరఫరా నష్టాలను భరించకుండా ఇన్నాళ్లు పెండింగ్ లో పెట్టిన ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ట్రూ ఆఫ్ ఛార్జీల పేరుతో బాధుడు తెరలేపింది ఏప్రిల్ నుంచి యూనిట్ కి యాభై పైసల నుంచి రూపాయి వరకు పెంచిన ఛార్జీలను మర్చిపోక ముందే మరోసారి వసూళ్లకు రంగం సిద్ధం చేసింది ఇదేదో ఒక నెల రెండు నెలలతో పోయే వ్యవహారం కాకుండా ఏళ్ల తరబడి ప్రతి నెల వసూలు చేయనుండడం మరింత భారంగా మారింది విద్యుత్ నియంత్రణ మండలి అనుమతి తర్వాత కరెంటు వినియోగదారుల పరిధిని బట్టి ఈ ఛార్జీలు భరించాల్సి ఉంటుంది ఇక మీ మైల పోలు వెళ్తే చూడరు కరెంటు ఛార్జ్ ఒకప్పుడు ఎంత వస్తుండే ఎంత వస్తుండే కరెంటు బిల్లు ఇంకా మొత్తం లెక్కలు తయారు చేసిన బాతాల పోసెట్టి మన సౌదాలకు వచ్చింది ఇక ప్రపోజల్స్ రెడీ అయినా చూడరు ప్రెస్ నోట్ రిలీజ్ చేసిరు ఎన్ని కోట్లు బాకున్నారు ఏం కథ ఏ ఫైనాన్స్ ఇగో పన్నెండు వేల పదిహేను కోట్ల రూపాయలు ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి వసూలు చేయాలి మన దగ్గర నుంచి ఎక్కడి పైసలు ఇవ్వాలి అంటే ఫ్రీ కరెంట్ ఇస్తున్న ప్రభుత్వం మాది మా నాయకుడు ఇట్లా అన్నాం కదా ఈ బావుల కాడ ఇచ్చిన కరెంటు బిల్లు ఇంటి కాడ వసూలు చేస్తుంది ఇప్పుడు మా దేవుడు ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంట్ నేను చెప్పలేదన్నా పెద్ద మోసకాడన్నా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్పిన మనం ఏం చేసింది కేసీఆర్ మన ఇంటి కాడ ఎరిగిపోయి బావి కాడ ముడి కాడ కుట్టుడు అంతే మన భాషలో చెప్పాలంటే ఇగో సింగరేణి బొగ్గు తోటి రూపాయి డెబ్బై పైసలకు యూనిట్ వస్తా ఉంటే వేరే రాష్ట్రాల నుంచి ఐదు రూపాయల డెబ్బై పైసల రూపాయలు కొనుక్కుంటున్నాడు కొంటున్నాడు కాక ఏడేడు ఎంత ఎంతెంత బాకీలు పెట్టుకున్న పోయినామో చూడరుగా మొత్తం రూపాయి మనకు కరెంటు బిల్లు పుణ్యానికి కరెంటు బావుల కాడ ఒక్క మీటర్ లేదు కరెంటు బిల్లే వస్తలేదని చెప్పిండు కదా ఈ బిల్ అంతా ఆ దగ్గర కొనుక్కొచ్చి ఇచ్చిండు మా వాళ్ళ కరెంట్ ఈ కరెంట్ అని డిస్కమ్ల దగ్గర వాళ్ళ దగ్గర వీళ్ళకి ఏ కాని ఇయ్యలే ఇప్పుడు వీళ్ళకి పైసలు ఎట్లా అని అనేసరికి ఇగో వీళ్ళు ఇంటి వాళ్ళు కడతారు కడతారు మన మీద నువ్వు కేసు నడిచిపోయింది బిల్ ఇంటి కాడ వసూలు చేస్తుండు అంతే మీకు తెలుపుతలేదు కేసీఆర్ సంగతి కుండలు కేసీఆర్ ఎప్పుడు జనం కోసం పనిచేయలే జనం కష్టాల కోసం పనిచేయలే వాళ్ళ కుటుంబం కోసమే పనిచేసిండు వీళ్ళ దగ్గర కరెంటు కొన్నందుకు వీళ్ళ దగ్గర కమిషన్లు కొట్టేసిండు కేసీఆర్ బినామీలు మళ్ళా ఈ కరెంటు మీద కరెంటు వీళ్ళకి ఇచ్చిండు వీళ్ళ ఇంటి వాళ్ళ దగ్గరనే వసూలు చేసిండు మంది ఏ పిత్తులు మంది ఏ కత్తులు కేసీఆర్ ఏం చేసిండు ఇలా నేను చెప్తున్నారన్న కేసీఆర్ పెట్టే ప్రతి స్కీము మీ దగ్గరనే వసూలు చేస్తాడన్నా కేసీఆర్ అనే వ్యక్తికి పరిపాలన తెలియదు కేవలం మోసం మాత్రమే తెలుసు ప్రజలారా నేను మరో మరో మొత్తుకుంటున్నా రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి చెప్తా ఉన్నా ఇతను మోసకారి 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 ఒక అబద్ధం గద్దెనెక్కిందని చెప్తానే ఉన్నా ఇలా మీరు అనుభవిస్తా ఉన్నారు పన్నెండు వేల కోట్లు కట్టాలంటే ఇప్పుడు ప్రజలారా మాకేందు ఒలగొడతారు అని అనుకుంటారా కాదు మీ కరెంటు బిల్లులు చూసుకోరు ఇక మీ కరెంటు బిల్లులు చూసుకోరి ఒకప్పుడు యాభై రూపాయలు వచ్చిన కరెంటు బిల్లు ఇప్పుడు మూడు వందలు వచ్చింది కదా మూడు వందలు దిగ రేపటి నుంచి ఆరు వందలు అవుతుంది అన్నట్టు గట్లా కట్టురి తాగినోడు కడతారు తాళ్ళ పన్ను ఎవడెవడైతే జిందాబాదులు కొట్టి మా పెద్ద కొడుకు మా కథ అన్నాడు మీరు ఒక మాట గుర్తుపెట్టుకోరు ప్రజలారా ఒక ఇంట్లో నలుగురు ఊరు అనుకో ఒక ఇంట్లో నలుగురు ఉంటారు నలుగురు ఉంటే ఇద్దరు ముసలోళ్ళు కూడా ఉరు అనుకో అందులో ఒక ముసలాయమకు రెండు వేల రూపాయలు పెన్షన్ ఇస్తాడు సారు ఇచ్చి ఏం చేస్తాడు ఈ రెండు వేల రూపాయలు ఆడికేలు వసూలు చేస్తాడు ఎవరికైనా ఈ కరెంటు బిల్లు ఎంత వచ్చేదన్నా యాభై రూపాయలు
ఇట్లా అన్ని బస్కిరాయిల మీద వీళ్ళందరి దగ్గరికి రెండు వేల రూపాయలు ఆడిచ్చి ఎనిమిది వేలుల దగ్గరికైనా ఎత్తుకొని పోతాడు ఈ ఎనిమిది వేలకైనా ఆయన తానా తందాన తాగంగా మిగిలితే వీళ్ళ మీద చేసిన పురుగు పెడతాడు అన్నట్టు ఇది కేసీఆర్ పరిపాలన అగ్గి పెట్టే కాడికి కేసీఆర్ మనని చాప్తుండని చెప్తుండ చూసినవా ఇది మోసం కేసీఆర్ నే మనం చాప్తున్నాము ఇదే నిజం ఏడికి తెచ్చాము చూడు మన రాష్ట్రాన్ని ఇగో పన్నెండు వేల కోట్ల రూపాయలు ఇప్పుడు ప్రజల మీద నూకేస్తా ఉన్నాడు నా తన పైసలు లేవు వాళ్ళే వాడుకున్నారు వాళ్ళే కడతారు పోని చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు ఈ కరెంటు బిల్లు భయకాడియే కాదు కాళేశ్వరంలోనే పద్దెనిమిది వేల కోట్ల రూపాయలు కథం చేసి పడేసి ఉండు ఓన్లీ కరెంట్ బిల్లు ఓన్లీ కరెంట్ బిల్లు మళ్ళీ ఎక్కడ వారింది లేదు ఎక్కడ వారింది లేదు ఎక్కడ చేసింది లేదు అది తెలంగాణ ప్రజల రాష్ట్రం ఆగమైందన్న ఆగమైంది పచ్చిగా చెప్తా ఉన్న తెలంగాణ రాష్ట్రం బరివాతల నిలబడ్డది మొత్తం నడి చౌరస్తాలో బరివాతలకు వచ్చింది రాష్ట్రం ఇంకా ఎట్లా నమ్ముతారు ఎన్ని చెప్తే నమ్ముతారో చెప్పు ఎక్కడైనా నేను చర్చకు సిద్ధం మళ్ళా నేను చెప్పిన అంశాల పైన రాష్ట్రం ఆగమైపోయిందన్నా ఇక ముసలామే మా తాత కరెంట్ ఇస్తున్నాడా గతంలో ఎవడా ఇచ్చినారా అంటాడు ఆయన మీరు ఒక వీళ్ళు కుండలు పెట్టిన సంగతి తెలియదు భగవంతు ఎత్తుకపోయిన సంగతి కూడా తెలుస్తలేదు వీళ్ళకు అటుకిలో బుక్కిండో అప్పుడే చేసిండో కొడుకు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సర్వనాశనం చేసిండు బల్క్ ఎస్ఎంఎస్ సర్వీసెస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ వే టు ప్రమోట్ యువర్ బిజినెస్ అండ్ బూస్ యువర్ సేల్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అట్ వెరీ లో కాస్ట్ సెంట్ షార్ట్లీ ప్రొవైడ్స్ బల్క్ ఎస్ఎంఎస్ సర్వీసెస్ అలాంగ్ విత్ ఈమెయిల్ క్యాంపెయినింగ్ వాయిస్ మెసేజ్ అండ్ డిఎల్టి సర్వీసెస్ టూ యూ క్యాన్ చూస్ యువర్ ప్యాకేజ్ అకార్డింగ్ టు ది రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ ఫర్దర్ క్వారీస్ అండ్ డీటెయిల్స్ యూ క్యాన్ కాల్ అప్ ఆర్ టీమ్ సో వాట్ ఆర్ యువర్ వెయిటింగ్ ఫర్ జస్ట్ వన్ కాల్ అవే టు బూస్ యువర్ సేల్స్